El invitado de hoy es un veterano en el segmento sub más grande. Es el Lexus RX450H, un sub híbrido con la etiqueta Eco Medioambiental de la DGT, que ofrece dos variantes, las cinco plazas, que es la que tenemos hoy, y una RXL, que es la que ofrece una opción siete plazas. Aquí debajo de este capó lleva un motor seis cilindros, ¿sí? además dos motores eléctricos, con una potencia combinada de más de 300 caballos. Pero todo esto lo vamos a descubrir en la videoprueba de hoy. Así que comenzamos. Este Lexus RX450H es un sub contundente, un coche que expresa unas líneas entre la elegancia, algo de deportividad y agresividad en sus líneas, pero bueno, destaca mucho más por su elegancia y por su gran tamaño. Aquí vemos un capó que baja contundente hasta llegar a desembocar en esta calandra, una calandra con esta filosofía de Lexus muy cortante, aquí con el logo de Lexus, también con estos toques en azul que va tanto en emblemas como en logos para enfatizar de que es un coche híbrido. Además vemos estas ópticas espectaculares, muy alargadas, muy afiladas, de tecnología full LED y con la luz diurna aquí incorporada también en este formato flecha. Aquí este diseño ya va evolucionando dentro de la marca y uno de los modelos que está muy pero que muy en el pasillo ya para recibir toda esta nueva filosofía de diseño es el RX aquí en el exterior se ve menos penalizado con respecto a sus modelos más nuevos como el NX que lo hemos probado hace muy poco aquí os dejaré la, la tarjeta y por supuesto el RZ que va a ser el modelo eléctrico que va a estar entre este RX y el NX pero luego en el interior veremos que sí penaliza un poco más. Luego vemos este contundente para golpes de muy gran dimensión, mucha altura. Aquí, por supuesto, albergando toda esta parte del carenado con estas falsas entradas de aire. Aquí las luces que nos sirven también de cornering. Por supuesto, esta zona de protecciones, ya que es un 4x4 electrónico y, por supuesto, la matrícula en esta zona central. Vemos un coche contundente, desde allí la vista que tenéis veis que es un coche incluso bastante alto para el segmento sub, pero Lexus guarda todo su arsenal de elegancia para sus modelos y no podía faltar para el RX. Cuando os he dicho que es un coche bastante grande, pues aquí en el lateral ya lo podéis comprobar. Tenemos dimensiones, largo, alto, ancho, aquí las tenéis. Y bueno, ¿qué pasa? Que este RX... Viene a ser el coche más grande en el segmento sub dentro de la gama de Lexus ofrecido ¿no? para, para sus clientes. Pero tenéis una alternativa, como os he dicho en la introducción, que es la RXL, que es la opción 7 plazas. Así que bueno, ahora mismo vamos a centrarnos en esta que es la 5 plazas. Estamos con el acabado barra versión Style. Es, digamos, ya prácticamente una executive con algunos detalles de luxury a medio caballo, ¿vale? Unas llantas específicas muy oscurecidas, vamos negro, de tamaño 20 pulgadas, con unas gomas 2, 3, 5, 55 de perfil. Unas llantas muy bonitas que le dan ese aporte un poco desenfadado, no tan elegante, pero que continúa la línea de elegancia. Por supuesto, vemos un coche que incluso podría decirles que tiene ciertos guiños a firmas germanas porque es un coche aquí visto lateralmente que mantiene una esencia muy plana ¿no? aquí vemos esta, estas puertas muy planas en esta zona 
y lo, las pocas aristas vienen del frontal, que sí es un diseño muy, muy nipón, ¿vale? Que descansa justo aquí y se desvanece. Y obviamente las líneas dinámicas. Pero vemos unas ventanas bastante eh, regulares, ¿no? En tamaño. Y aquí en el pilar C vemos esta ventana que le da un aspecto muy especial ¿no? a, esta, a este RX porque mantiene digamos su esencia pura en este tipo de detalles ¿no? aquí más toques elegantes como este marco de las ventanas en cromo que justo descansa aquí en el pilar C vamos a las líneas de tensión como os he dicho antes viene desde el capó, desvanece una línea que se desvanece aquí pero automáticamente tenemos una línea que viene aquí poco a poco marcando, marcando, aquí hace una pequeña curva para ir hasta la zona del pilar C obviamente vemos estas líneas más dinámicas en la zona de las taloneras para darle un mejor remate y una altura al suelo bastante contundente aquí el anagrama hybrid ya que estamos con una motorización híbrida híbrida autorrecargable, ¿vale? no, es, no es enchufable y barras en el techo para esta versión con techo solar practicable ¿vale? Por supuesto, vemos en el pilar C el tapón del repostaje de la gasolina y además cómo muerde parte del piloto trasero. Un piloto trasero que ha sido renovado en su último lavado de cara, ya que este coche se fue lanzado en el 2016 y ha recibido un retoque general para actualizarse. Y aquí vemos estos pilotos traseros de nuevo, de nuevo formato. Hace, cuando fue su lanzamiento probamos un acabado F-Sport, si mal no recuerdo. Aquí os dejaré también la tarjeta por si os interesa ver este, esta prueba, por si hay alguna unidad a lo mejor de segunda mano que os esté interesando y queréis ver la prueba en su día, ¿no? cuando era digamos su lanzamiento, pues ahí la tenéis. Pero bueno, bueno, ahora este coche, como os he dicho, ha recibido un retoque general en el exterior, en el interior, pero aquí en la parte exterior, digamos que aún se mantiene vivo para en el mercado, aunque en la parte interior un poco menos. Ahora lo veremos. Aquí vemos este alerón, muy elegante, pero a la vez le da este aspecto más radical a, a la saga, con estos aletines que bajan aquí eh, junto con el, la luneta, luneta también totalmente oscurecida, y podemos ver que va aquí integrado el limpia luneta justo aquí debajo del alerón. Me encanta este tipo de solución, ya que mantiene toda esta luneta limpia de elementos y le da un aspecto mucho más cuidado a la saga de los coches, la verdad es que sí. Y además la, el cepillo al ir ahí dentro, incluso yo os puedo comentar que puede tener menos sufrimiento al estar aquí la goma del cepillo, al estar al sol todo, todo el tiempo y allí un poco más cubierto siempre se va a proteger un poco más, ¿no? Esto es un detalle un poco aquí random para vosotros. Los pilotos traseros también en tecnología full LED, aquí el logo de Lexus, ya sabemos como en el NX que ahora la marca va a implementar el nombre en letras, vemos aquí el modelo RX450H y aquí el nombre de la marca en letras en esta zona, ¿vale? Con lo cual ahora con la nueva filosofía van a prescindir de esta parte y la colocarían aquí en teoría hay que esperar la nueva generación de este RX un paragolpes también muy grande vale robusto el coche y catadrióticos y un difusor que está aquí muy bien integrado en esta zona le da un aspecto algo más deportivo pero sin renunciar a la elegancia que es su principal objetivo y bueno ya visto esto vamos a ver el interior Comencemos por el maletero, accionamiento eléctrico, portón con una velocidad, bueno, aceptable, aunque pudiese ser un poco más rápido. Y bueno, aquí encontramos un maletero de una capacidad de unos 530 a 540 litros, con, bueno, una capacidad que no es líder en su segmento, pero está bien logrado, ¿no? Aquí vemos iluminación en LED, iluminación en LED y por supuesto en este lateral tenemos los pulsadores para abatir los asientos en un formato 60-40 y ganar capacidad máxima. En este caso, en la versión Style, son manuales estos 
pulsadores pero en la versión luxury que es la más alta son eléctricos vale aquí debajo bueno tenemos algún huequecillo más para guardar cosillas debajo del maletero incluso allí el kit de emergencia que no viene nada mal y aquí va incorporado el subwoofer del equipo de audio y tenemos esta opción de cortinilla e incluso podremos dejarla hasta aquí y tener una muy buen acabado aquí como veis tenemos moqueta en toda esta zona está todo muy bien revestido incluso aquí llevamos una iluminación y plástico de buena terminación vale así que aquí vemos también parte de protección de la boca de carga que es muy útil para proteger el coche y en cuanto a la altura bueno es correcta aquí bueno yo mido 1.77 y como veis tengo dos dedos de separación además que el portón es bastante cortito en esta zona y se puede apañar bastante bien aquí justo tenemos el pulsador para cerrar el maletero y vamos a las plazas traseras plazas traseras buen acceso bajamos un poco la cabeza pero bueno aquí estamos en un coche muy amplio la banqueta la siento bastante alta eso sí es verdad como veis llevo aquí un poco la pierna elevada pero no llega a ser incómodo y separación a las rodillas pues más de cinco dedos y eso que la banqueta va un poco más atrás cuando nos bajamos pero por espacio no hay problema en cuanto a extender un poco las piernas pues bueno un hueco un poco más reducido no es tan cómodo en ese aspecto pero bueno lo podremos llevar vale tenemos regulación de el respaldo en varias posiciones vale y además podremos desplazar este asiento y ganar más capacidad en el maletero esto es algo muy útil además aquí voy en la posición y ligeramente un dedo de separación vale lo único es que este mullido aunque está revestido en cuero es algo cómodo pero mmm, bueno nos podrá molestar un poco más de lo normal eh, en cuanto a respaldo es cómodo las lumbares no sujetan nada este coche no tiene un corte deportivo más bien de confort y en ese aspecto sí tiene muy buena nota estamos aquí bueno cómodos aunque con algo de calor hoy ya estamos a temperaturas increíbles así que bueno vamos a, a seguir repasando aquí tenemos bueno mullido mullido inserciones en madera efecto aluminio está todo muy bien rematado con muy buena calidad un hueco porta bebidas de buena dimensión tenemos bolso, bolsillos aquí en los respaldos y en esta zona de la consola central llevamos dos salidas de aire sin climatizador simplemente regulamos caudal y dos puertos usb aquí justo en la zona baja no llevamos más ningún hueco y bueno esto sería algo a mejorar para tener un clima a tres zonas por ejemplo y bueno tener esta zona un poco mejor eh, terminada ¿no? aquí bueno llevamos el plafón iluminario para iluminar toda esta zona y para las familias llevamos aquí los anclajes isofix entre ambos eh, banquetas no la parte baja como la parte del respaldo así que tendremos que tener cuidado aunque bueno de las soluciones que he visto de este tipo no está tan oculto y bueno es un poco más fácil vale eh, la plaza central pues bueno ya de por sí tenemos este reposabrazos con una guanterilla aquí porta bebidas pero todos estos elementos hacen que esta zona sea muy dura así que mi sorpresa pues aquí ya voy pegando el techo totalmente con eh, la cabeza con el techo vale no el techo con la cabeza que sería exactamente igual pero bueno voy tocando eh, aquí cualquier bote del coche pues ya me haría no incómodo lo siguiente y bueno lo único si sí puedo llevar las piernas un poco juntas porque el suelo es casi que plano y espacio para las rodillas suficiente así que en ese aspecto bien lo único es que claro esta parte es muy alta hago que pegue aquí y algo más durilla también pero el respaldo es súper incómodo así que esta tercera plaza para adultos de 1.77 al menos como yo es prácticamente sin uso tapizado en cuero muy bonito con buena terminación no llevamos calefacción en estos asientos ni refrigeración así que nada ya ha visto esto vamos a las plazas delanteras plazas delanteras y wow 
Aquí este coche me recuerda a los Berlina alemanes, sobre todo, que ofrecen una calidad muy alta y con un diseño muy premium, diseño muy señorial, muy elegante. Y aquí Lexus ha hecho un muy buen trabajo, como hemos probado por ejemplo el ES, que ya se notaba un coche prácticamente limusina, que bueno, va a esferas mucho más altas y no tienen miedo para nada en llegar a tocar esos esos niveles no porque a nivel de calidad la tienen tienen toda la, la formación y la experiencia para tener un muy buen acabado buenos materiales todo bien ajustado un diseño que mezclan su filosofía eh, asiática que bueno hay que respetarla y que por supuesto intentan fusionar con los aires más bueno europeos por ejemplo y se nota se nota ese guiño especial de que oye te quiero ofrecer un producto pero que te agrade y que te sientas cómodo y la verdad es que lexus ya os digo hace muy buen trabajo en ese aspecto y aquí en el rx se nota pero qué pasa como os he dicho antes eh, este coche ya se nota su tiempo que ya está pasando un poco factura uno de los detalles es tener a día de hoy un lector de cds que eso prácticamente ya es no se ve y bueno, una carga tecnológica diferente, Entonces, continuamos con una pantalla, aunque lleve el sistema más actualizado eh, y es táctil, pero una pantalla de otro tipo de calidad, otro tipo de resolución, diferente al NX que probamos, que ya era una pantalla mucho mejor. ¿No? Y bueno, mantenemos ahora este touchpad que fue de las anteriores generaciones Detalles como también el cuadro de instrumentos que llevamos dos esferas Un ordenador de a bordo que incluso me podría recordar a un Toyota Yaris de antigua generación por ejemplo Detalles que tú vas notando de que hombre ya toca renovar debido a esta evolución propia de la gama Pero, pero, pero que para personas que aún les cueste llegar a este cambio de generación, de salto de tecnología, donde todo ahora son pantallas, que no hay botones, pues este es tu coche. Este es un coche que mantiene esa esencia. Mantenemos el sistema de clima Avisona con botones, con pantallas justas. Por supuesto tenemos toda aquí la información. Un reloj analógico en esta zona principal. Un cuadro de instrumentos que, aunque os he dicho que pareciera antiguo, pero es funcional, tiene buena lectura no necesitamos más en fin son detalles que sí se aprecian para un uso correcto pero que si vamos a ponderar su precio la actualidad pues es un coche que no nos da lo que está ahora más eh, de moda no pero hay que tener un poco la balanza no me lío mucho más vamos a los materiales buenos acabados como os he dicho todo bien rematado damos aquí madera el de volante también llevamos madera cuero también parcial los radios multifunción de botones no hay aquí botones eh, capacitativos aquí en esta zona también con los satélites para regulación de velocidad de crucero levas en el volante limpias y luces automáticas cuadro de instrumentos analógico con el ordenador de a bordo central una pantalla 12,3 pulgadas en esta zona que bueno ofrece buena calidad buena usabilidad es táctil pero también lo hacemos más fácil incluso conduciendo aunque no debemos simplemente para tocar lo necesario eh, aquí con el touchpad que incluso llevamos aquí este pequeño descansillo para la muñeca y poder hacer uso de esto en esta zona pues llevamos aquí una pequeña carga inalámbrica muy bien integrada dos puertos usb y uno 12 voltios freno de mano electrónico auto hold y aquí una pequeña botonería donde llevamos los modos de calefacción y ventilación de los asientos delanteros aquí una pequeña zona para integrar allí el móvil así de pie también si queremos si llevamos uno cargando y el acompañante otro pues mira hay hueco dos portabebidas muy útiles aquí la zona de control de modos de conducción control de tracción y modo EV cuando tenemos batería para ir en modo EV eléctrico no 100% eléctrico aquí la palanca bueno con una faldilla en cuero con buen tacto aunque bueno se nota también que necesita a lo mejor un nuevo un nuevo aire no el botón de encendido justo aquí si no os importa lo voy a encender porque hace un calor impresionante y bueno aquí una guantera que 
podremos abrir de esta manera está moquet con moqueta llevamos conector 12 voltios un puerto usb a ver que no interfiera mucho el ventilador disculpad si esto cambia un poco el audio pero es que un calor impresionante aquí bueno la moqueta dos puertos usb puerto auxiliar pero bueno tiene buen tamaño para usar no por supuesto buenos acabados aquí cuero está todo muy bien revestido esta inserción a efecto aluminio muy bonita aquí también guantera con llave para guardar documentación también va moquetada calidad es premium vale en las puertas llevamos bandejas muy buenas muy grandes también vemos allí los altavoces integrados de este equipo de audio y muy buena calidad aquí portagafas que bueno viene muy bien y en esta zona la iluminación abrir el techo solar y la cortinilla también que la podemos ir abriendo a nuestro gusto vale podemos ir regulando y cerrando aquí abrimos el techo como veis está todo muy bien tenemos también espejo fotocromático en el interior muy buen detalle y bueno ya como lo he encendido nos ponemos ya en marcha a ver qué tal va este rx en la carretera acompáñame bueno ya estamos al volante de este rx 450h de 262 caballos 167 para un motor eléctrico y otros 60 caballos en motor eléctrico secundario esto va bueno combinado en ambos ejes dos motores eléctrico y gasolina en el eje delantero y un motor eléctrico en el eje trasero con lo cual forma una tracción inteligente 4x4 una tracción a las cuatro ruedas esta combinación ofrece 313 caballos de potencia por supuesto un par muy bueno para un coche con una contundencia en cuanto a dimensiones y tamaño no general esta hibridación ofrece ese confort ideal para trayectos cortos o trayectos de carretera secundaria como vamos ahora mismo que no necesariamente tenemos que ir a mucho a mucha alegría ¿no? de velocidad sino con ir dosificando el pedal del gas como vamos ahora mismo pues el coche se mueve con muy buena soltura no es un coche que te vaya a dar alegrías dinámicamente aunque es un coche que cuando le pides tiene una buena aceleración está por encima de los 7 segundos casi 8 segundos de 0 a 100 pero que obviamente no te va a dar una contundencia eh, inmediata no a nivel deportivo y esto lo digo porque bueno aunque llevemos el modo de conducción eco normal y sport si lo vamos ahora mismo en modo sport obviamente tenemos una contundencia y por supuesto que no podía faltar esa rumorosidad de un motor que tiene chicha no es un motor tres cilindros para nada pero que también tenemos el, la caja CVT que da ese aporte un poco bueno de menor sensación no esa aceleración continua elástica que para muchos nos aburre yo me incluyo y sigo siendo uno de ellos aunque en este tipo de coches esta caja ha sido un poco mejor optimizada y las sensaciones sobre todo en bajas vueltas es mucho más óptima eso hay que reconocerlo pero no estamos ante un coche de, de grupo toyota por ejemplo como es lexus toyota de pequeño tamaño no yaris o auris que bueno si sí dan esas sensaciones mucho más elásticas mucho más interminables y más de mucho más mucha más pereza no aquí eso se nota más que todo al acelerar a fondo pero bueno a lo que iba en la parte sport es un coche que tiene muy buena dinámica no es un aporte digamos deportivo en pleno pero sí se mueve con buena soltura si sí, se nota algo más de inercias y apoyos eh, generados por este tamaño no es un coche rápido en curva se nota el apoyo en cuanto vamos trazando pero esto no lo hace ser un coche para nada inseguro es un coche bastante bien aplomado 
y que la suspensión hace muy buen trabajo en cuanto a corregir las imperfecciones y que las imperfecciones o los saltos pues hagan que el coche absorba bien y no notemos unos resaltos tan incómodos que fue algo que noté en el NX anterior que la suspensión la noté un poco rebotona aquí este coche es mucho pero que mucho más confortable es un coche nacido para viajar, para devorar kilómetros en autovía e incluso si vamos en carreteras secundarias también tiene muy buen comportamiento a ver, el freno contundente, tenemos un recorrido prácticamente inicial ya mordiendo las pinzas de freno, aunque obviamente tiene su parte electrónica pero que la sensación es la que os digo inmediatamente tenemos esa mordida inmediata, algo que nos da yo particularmente me gusta porque nos da mucha más seguridad eh, o, o bueno esa sensación de mayor seguridad aunque los coches que dan ese nivel esponjoso no es que sean inseguros pero te da una sensación extraña en este caso tiene muy buena buen recorrido de pedal y no tenemos mayor problema la dirección la dirección no transmite absolutamente nada eso sí transmite muy buena calidad buen tamaño tenemos parte de madera que eso está muy bien le da ese ese caché exclusivo dentro de este rx y bueno tiene buen tacto la parte multifunción son de teclas de toda la vida como os he dicho antes este coche ya pesa un poco el pasar del tiempo pero sigue siendo funcional y para los que ya no están muy de acuerdo con esta nueva era este puede seguir siendo tu coche pero no me transmite lo que necesita transmitir, lo que pasa sobre el asfalto. Es muy poco comunicativo, si sí es directo, no tan directo como otros coches, pero bueno, eso sí lo aplica bien, pero no comunica lo que pasa sobre el asfalto. Es demasiado confortable. A eso, y llevándolo ahora en modo sport, no noto nada diferente que me haga sentir un poco más deportivo, un poco más de sacarme una sonrisa pero bueno, no pasa nada porque la sonrisa la voy a tener al llegar a casa después de unos 600, 800 o 1000 kilómetros de viaje sin ningún eh, agobio y sin ninguna fatiga general ¿no? en el cuerpo es un coche muy confortable, llevamos hot display para llevar allí tanto brújula como indicadores de lectura de velocidades, eh, velocidad en digital, bueno una lectura que va reproyectada allí en el parabrisas que según la iluminación vemos más menos regulándola por supuesto también en el sistema aquí en el lado izquierdo pero bueno me gusta más las opciones cuando son de pantalla no pero bueno aquí lo bueno es que está bien focalizado en el parabrisas y nos da profundidad y no hay una distracción a tener que desviar la mirada un poco más hacia el salpicadero que por lo general las pantallas metacrilato van aquí un poco más dentro ¿no? del coche estaba a lo profundo del parabrisas un punto bueno a favor las levas en el volante pues bueno nos da algo más de movida un poco más de chis, un poco más de bueno de espíritu pero bueno nada más esta caja CVT no nos da para más es una caja muy simple en cuanto a sensaciones vale pero tiene muy buen comportamiento es un coche confortable un coche muy progresivo pero que cuando le exiges es contundente tiene muy buena máquina debajo de ese capó y bueno a nivel de confort es muy cómodo llevamos los asientos en cuero climatizados y refrigerados con regulación eléctrica incluso con tres perfiles disponibles aquí para guardar en la memoria por supuesto llevamos espejos con muy buena dimensión con detección de ángulo muerto y el espejo interior muy buena visibilidad por la luneta trasera que vamos en ningún momento tendremos problema a, si vamos tres personas detrás aunque en la plaza central una persona muy alta no irá lo suficientemente cómoda así que tenemos ese espacio prácticamente seguro para continuar viendo por la luneta trasera un coche confortable un coche contundente y que a nivel de consumos nos va a ser unos consumos vamos ridículos para tener en cuenta lo que llevamos bajo el capó un peso de coche general y además unas dimensiones que hacen que este coche ojo te hagas pensar bueno bueno tal tamaño bueno, este coche de los 10 11 litros nadie lo baja no bueno y tenemos consumos bastante buenos a nivel que podríamos rozar los 7 litros 
en algunos momentos, aunque con conducciones poco, vamos, tradicionales, pero en todo nuestro trayecto, que ya llevamos 521 kilómetros en estos 7 días, nos ha dado una media de 8 litros, 7,8, 8 litros. Me parece, señores, una cifra más que razonable para lo que llevamos bajo el capó, tracción a las 4, tamaño, dimensiones, vamos, el coche de verdad es que ha nacido para favorecer a una conducción por autovía, carreteras secundarias y ahora mismo como voy por una carretera prácticamente pista forestal con muchas imperfecciones para comprobar con vosotros esta suspensión y que no hay ruido del exterior y que obviamente estos ejes nos ofrece muy buena dinámica, buena potencia, no es un coche todoterreno, no, no estáis buscando eso, pero que su altura y esta tracción te va a permitir pavimentos resbaladizos y algún que otro barro o superficies más eh, imperfectas poder circular con mucha más tranquilidad, ¿vale? Así que es un coche que reúne muy buenos puntos y a un precio bueno, algo considerable pero dentro de este segmento es bastante atractivo así que nada volvemos a pararnos y os cuento el veredicto final bueno eso es todo por hoy al volante de este lexus rx 450h un sub de calidad es premium, muy pero muy alta, un coche que para viajar y hacer kilómetros no te vas a dar ni cuenta, es un coche muy confortable con unos consumos como habéis visto en el entorno de los 8 litros que para llevar un bloque V6 debajo de ese capó y gracias a su sistema híbrido son cifras muy buenas. Su precio, estamos hablando del entorno de los 76.000 euros para esta versión Style. Estaríamos hablando ya de mucho más dinero para las versiones tope como la Luxury e incluso la versión L, la de 7 plazas. Pero digamos que tienes un buen abanico de producto bajo esta denominación RX que te va a permitir, según tu capacidad económica, hacerte con un modelo de estos. Es un coche, como os he dicho, confortable, elegante, premium y que por consumos podrás hacer muy buenos viajes. Agradecemos a Lexus España la sesión de este RX450H y a vosotros vuestra visita. No olvidéis, si aún no lo habéis hecho, es un gran apoyo para nosotros. Suscribiros, dejarnos vuestro like y comentar. Comentar aquí debajo si tienes dudas sobre este modelo o algo sobre la prueba. Y también compartir este vídeo en vuestras redes sociales, eh, mensajería con personas, amigos, conocidos que estén buscando este tipo de coches para que facilite su decisión en la compra. Ese es nuestro objetivo. Y por supuesto nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día de nuestras pruebas. También no olvidéis que la prueba escrita e impresiones de este coche, de otros coches y también de motos, la tendréis en supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega.